Hola amigos, hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un tutorial más de SketchUp, a un tutorial más, a un workshop más de SketchUp Aprendizaje Latinoamérica. Me he olvidado algo que justo estaba abriendo en este momento, que era poner el teclado y el mouse. Pues sí, me he dado cuenta que no estaba. <risa> Así que ya voy a estar colocándolo. Pero bueno, eh, muchas gracias a todas las personas que ya están compartiendo la transmisión y ya le están dando su likecito. Hasta eso, mm, voy a terminar de esto de... Añadir, déjenme un segundo, ahí está cubriendo justo el teclado, justo el mouse. Vamos a cambiar el mouse. Epa. Ahí está bien. Rico. <ríe> ok, entonces, ¿dónde nos hemos quedado? Estábamos haciendo, por si acaso, la casita de los Simpsons. Esta casita ya la hemos hecho hasta esta parte. Todo esto les he pasado en Discord. Así que pueden acompañarme para poder continuar haciendo esto. O seguir modelando. Eh, si es que no saben el canal de Discord se encuentra aquí abajo. Y es el link. Ponen en cualquier buscador. Y va, les va a mandar directamente al grupo de Discord que tenemos. En el cual están compartidos todos estos archivos. También hay recursos, plugins. Eh, hay 3 d Hay de todo. Así que... Pásense por ahí si es que quieren para poder hacerlos todos juntos, ¿no? Ahora sí, ¿dónde nos hemos quedado? Nos hemos quedado en que teníamos que hacer las ventanas, teníamos que hacer esta puerta un poco más grande, porque según la imagen que teníamos, a ver, vamos a abrir la imagen. ¿Dónde estábamos? Simpsons. Referencias. Ahí está. Entonces, según la imagen que teníamos, era mucho más grande la puerta. Eh, las ventanas las podemos hacer regular, no hay ningún problema. Estas ventanas me parece interesante. Una es la de abajo, que se abre verticalmente, y las otras se abren horizontales. Mm, después, este sector, este de las ventanas, eso sí me parece importante y creo que vamos a tomarnos nuestro tiempito para hacer. Eh, ¿Cómo es Pavelex? Debería estar modelando la base para el Star. <risa> no, ¿cómo pues? Hace para el estar ya está hecha. Más bien, miren, esto estoy haciendo. Eh, estoy transmitiendo aparte por mi cuenta, no me juzguen. Ya. <ríe> no, mentira. Estoy transmitiendo aparte, por si acaso, en mi página de Twitch en las noches. Bueno, recién empezó ayer. Estaba haciendo esto del cañón de fotones. Era más que todo para probar Twitch, para ver cuánta gente entraba. Creo que solo estaba yo y. Y mi mamá supongo que me estaba viendo. <risa> Pero estábamos haciendo esto. Este era el cañón de fotones de, de los protos. Eh, encontré algunas imágenes con alta resolución. Pero estábamos haciendo esto. No sé si esto quisieran ustedes que lo haga igual después. Junto con ustedes aquí en SketchUp. En la página SketchUp. O si no, en Twitch podemos continuar haciendo todas estas cosas. Porque vamos a continuar haciendo esto en las noches en Twitch. Si es que quieren pasarse por ahí. Así que voy a estar publicándolo luego. Pero por ahora vamos a continuar con lo de los Simpsons. Era solamente un pequeño avance. <ríe> ya, ahora sí. Eh, ¿En qué nos quedamos? En que teníamos que editar esta puerta. La teníamos que hacer un poco más grande, ¿no? Entonces más gordita. Para hacerlo más gordita, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar primero los costados. Y los costados podemos estirarlos tranquilamente hacia un costado. Solo que el ancho de nuestra puerta, o el alto más bien de nuestra puerta, porque va a aumentar el radio también va a ser un poco más grande. Así que lo que queremos hacer es un poco con escala más que todo. Podríamos hacer con podríamos escalar todo esto un poco más grande, pero necesitamos una línea de referencia. Espero que se, esc se esté escuchando todo bien. Mi <ríe> Me he dado cuenta que mi micrófono estaba un poco movido. <ríe> Ahora recién se escucharía bien. Ya. Entonces necesitamos una línea de referencia. Normalmente estábamos haciendo que las puertas sean de 0.90. Así que le vamos a poner esta de 1.20 y vamos a alinearla a la parte del medio. Entonces esto vamos a ponerlo al medio de la puerta. Ahí está mejor. Y ahora sí, si queremos podemos entrar al grupo que teníamos de este muro, de los muros exteriores. Y mover esta pieza en el eje rojo hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Ahí está un poco más alto, solo que la altura ahora ya no es la misma que teníamos antes con estas otras piezas así que vamos a ocultar pero antes que nada ocultemos la planta alta ahí está mejor y los techos para poder tener una mejor vista ¿no? de todo ahora sí podemos agarrar esta pieza desde su punto más alto e igualarlo con nuestras otras puertas que 
al parecer baja 15 centímetros. Ahora sí, entonces nuestra puertita está mucho más ancha a lo que queremos, porque en nuestra imagen creo que estaba así, ¿no? Mm. Por si acaso, en esta oportunidad, en este workshop, vamos a estar haciendo ya los detalles, que sería hacer los marcos de las ventanas, los marcos de las puertas, hacer las ventanas, porque acá nos faltaban las ventanas, eh, pero vamos a hacer las ventanas, vamos a hacer todos los detalles que necesitábamos, eh, aparte que vamos a hacer la parte de las gradas, mm, ¿y qué más? Creo que nada más por ahora va a ser todo eso, si es que podemos le vamos a dar el... El color también a estas piezas, que sería algo más fácil. Brandon Bautista dice, ¿cómo lo puedo descargar? Eh, este archivo lo puedes descargar en el canal de Discord. A ver, les voy a mostrar el canal de Discord cómo es. Entonces, para Discord hay dos formas. Hay uno que pueden abrir en el navegador. Y hay otro que pueden descargarse Discord y tener Discord eh, como un programa alterno. Entonces, en Discord les va a aparecer, como ven acá a la izquierda. Se ve bien, ¿no? Sí. Ahí tenemos, tenemos el canal de SketchUp Aprendizaje Latinoamérica. Arriba, donde dice Inicio. Van a poder encontrar ustedes sus mensajes personales, pero este es el canal al que tenemos que entrar. Entonces hacen clic y aquí tienen eh, recursos y archivos y tienen workshops. En la parte de workshops tenemos las referencias de los Simpson, que sería esta carpetita donde están las referencias. Y también tienen el plano Simpsons 1, que es este plano o este, bueno, le hemos llamado así el archivo de SketchUp. Y lo he grabado en versión 2018. Porque yo estoy trabajando en la versión 2021, pero si es que tienen un SketchUp un poco más antiguo, van a poder abrirlo en la versión 2018 hacia arriba. Así que entran a Discord, van a Workshops, y en Workshops van a poder agarrar, hacer clic en Descargar, y listo. Entonces ahí clic, y se los va a descargar. Eh, bueno, entonces eso es Discord, vamos a cerrar Discord por ahora. Solo para las notificaciones, para que no haya notificaciones. <risa> Todo posi el audio dice. Ok, genial. Eh, ahora sí, vamos a hacer entonces las ventanas, estas ventanas que están acá. Al parecer esta ventana la vamos a tener que mover un poco más a la derecha porque si no estaría sobre el muro. Y que yo me acuerde, esta, esta ventana está un poco más a la izquierda. ¿no? A ver, buscaremos algunas imágenes de los Simpson. Mm. Eh, interior. A ver, ¿dónde? 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 dónde. Mm. Yo quiero el lado donde están cenando con el señor Burns. <ríe> aquí está. Esta es la cena con el señor Burns. Entonces, aquí está la ventana. Y la ventana está casi al centro de nuestra pared. Aquí tenemos la ventana abierta. Podemos hacerlo funcionar así. Ya. Entonces haremos primero esta ventana. Esta ventana, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero necesitamos tener nuestras guías. Para las guías vamos a tomar las guías de abajo que tenemos acá. O podemos empezar también rayándonos un rectángulo que sea todo este nuestro objeto. Así que le vamos a poner aquí aproximadamente creo que es 0.60. Mm, 225 le pondremos. Y vamos a hacer este rectángulo. ¿Está bien? Ahora vamos a activar nuestros rayos X. Y vamos a trazarnos esta línea que al parecer a ver cuánto estará 0.55 le pondremos 0.55 a los dos lados cerramos la diagonal borramos los excesos que teníamos y ahí tenemos el inicio de esta ventana esta ventana se encuentra a una cierta altura desde el piso así que tenemos que elevarla esto vamos a ver nosotros a cuánto, porque normalmente un asiento debería estar a unos 0.60 a 0.70. Así que nosotros le vamos a dar unos 0.60, ¿ok? 0.60 de alto, y de aquí sube esta pieza hasta donde. Eh, eso también nosotros tenemos que definir. Creo que teníamos una de las perspectivas, ¿no? Sí, justo esta. A ver, esa o... Oh, esta también podríamos usar. A ver, vamos a ponerla de un costadito. Vamos a subirla. Hmm, 1.40 parece que podría ser bien. 1.50 podríamos darle. No, menos. Eh, 10 centímetros menos. <ríe> 1.40. 40 para que el techito, la parte del techo, que es medio curvo, esté también entre esto. 
Así que nosotros lo que vamos a hacer es, para la parte del techo, vamos a poner nuevamente escena 2 para que la perspectiva esté bien. Uh, vamos a quitar lo que es transparencias o rayos X. Vamos a agrupar esto. Aquí agrupamos. Muy bien. Y ahora sí, hay dos formas que podríamos hacer esto para la curvatura o la pieza del techo. Una es que nos tracemos desde el medio hacia arriba. No sabemos dónde va a ser el, el techo. Podríamos hacerlo un poco más bajo, tal vez 0.50. Está bien. Y de aquí podemos agarrar y hacer un arco. ¿ya? Esto necesitamos que sea como un plano, este plano. Entonces, habría dos formas. No sé si esta realmente nos va a servir como queremos. Vamos a borrar estas otras líneas. Ahí está mejor. Necesitamos esto, que sería la, la línea por donde va a venir este, este plano. O sea, vamos a utilizar la herramienta de Falomi para agarrar esto y ponerlo por ahí. ¿sí? Creo que sí estaría bien, ¿no? Y para eso pueden hacer es como yo he hecho ahora, ¿no? Agarrar la herramienta Follow Me, empezar con el plano y hacer clic en cada una de estas líneas para que vaya y recorra cada una de estas líneas. O si no, pueden agarrar directamente las líneas, apretar Follow Me o Sígueme y hacer clic encima del plano. Y les va a formar esto. Entonces con esto ya podemos agarrar, mandarlo hasta aquí y ver si va a encajar bien. Creo que ahí está bien. Vamos a borrar esto ahora. Sí, esta pieza está bien ahí. Así. Para el techo, porque es relativamente curvo, ¿no? No es recto. Y esto parecería que fuera como un... ¿Qué se llama? Como una esfera o semiesfera. Pero no sé si sería así, realmente. Para hacer eso también podríamos hacer como les decía más antes. Podríamos agarrar esto. Mm, habría que ver acá si vamos a hacer con estas líneas o no. A ver, cortaremos esta pieza así. Usaremos el follow me de esta forma. O el sígueme. <ríe> Se están usando el, en español el sígueme. Así. Así para mantener un poco de la curvatura. Y que sea casi un medio círculo. A ver, vamos a borrar esto. Vamos a ponerlo en su lugar y vamos a ver cómo interactúa con esta pieza. Bien, el problema es que es muy alto. Y tendríamos que ir escalando para bajarlo. Pero se ve bien. Lo bueno es que conecta las curvas con las líneas. Tal vez podemos bajar esto un poco más. 1.60. Y esto podríamos bajarle. ¿Qué hizo ustedes? ¿Así? A ver, activemos la planta alta. Ahí van a estar las ventanas. Se ve bien, ¿no? <ríe> o bueno, a mí me parece que creo que va a estar bien. Eh, ya, entonces a esta pieza, ahora sí necesitamos, vamos a quitar planta alta nuevamente. Voy a agrupar esto. Mm, podemos hacer dos cosas. Primero, intersectar con modelo para borrar todas las líneas traseras. Así vamos a tener que borrar toda la parte de atrás. O podríamos haber utilizado la herramienta de sólidos que vamos a utilizarla para hacer esta parte, este objeto. Este objeto necesitamos hacer un push-pull hacia atrás. Así. Vamos a crearnos una copia por si acaso para tener un backup. Y mostrarles cómo vamos a hacer este corte de la ventana en nuestro muro. Eh, ya que tenemos nuestro muro, nuestro muro es un grupo sólido. A ver, vamos a entrar acá. Es el grupo sólido. Vamos a meterlo hasta allá adentro para que interactúe con el grupo sólido. Sólido con sólido. Este está como... No está como grupo sólido. Tenía una línea ahí. Un plano. Ahora ya está como sale. Está bien. Ahora sí vamos a interactuar. Vamos a sustraer la ventana de la pared. <ríe> es así de fácil. Vamos a agarrar, vamos a poner sustraer con la herramienta de sólidos. Sustraer este, que sería el 1, que ya está seleccionado. Y ahí nos aparece un número 2, que sería de qué pieza queremos sustraer este objeto. Vamos a sustraer de ahí. Y listo. Tenemos entonces sustraído. Vamos a borrar esto. Lo mandamos de vuelta hasta acá. Y ahí está. Entonces ya tenemos la ventana. Si queremos nosotros, quitamos esto también. Y ahí vamos a tener toda esta parte de la ventana abierta. Si queremos nosotros, podemos darle también algún tipo de grosor, si es que queremos. Pero con esto yo estoy tranquilo. Acá también vamos a necesitar hacer de 
este de esta parte del techo porque según creo yo esto va a venir curvo a ver no tenemos alguna vista otra vista desde adentro ven acá aparece como si tuviera un poco del techo o se ve un poco del techo eh, sala los simpson pondremos una sala aquí está ah no no se ve no se ve el techo pero está diferente, ¿no? El alto. <risa> sí, deberíamos hacerle entonces el alto un poco más. Vamos a hacerle un poco más. Vamos a habilitar esto ahí. Debería estar por acá, creo. Eso es lo único que varía en cuando están haciendo algo que no tiene medias o planos. Esto estamos basándonos en un plano, solamente en uno. Vamos a poner hasta el medio. Y no nos estamos bajando con nada más. Solamente con un plano que no tiene medidas. Pero está bien. Igual podemos hacer todo. Vamos a agarrar estos dos. Los vamos a colocar en medio. Ahí. El único problema era este entonces. Que el techo. En realidad no es un techo. O no viene justo hasta ahí. Sino que viene un poco más arriba. Así que esto va a venir casi al alto de esta ventana. Así. Entonces este ya le hemos quitado el tope. A este le quitamos el tope. Ahora sí está mejor. Así debería ser. Aunque tal vez esto incluso es tapado, ¿no? Y esto solamente es un techo para evitar que en la lluvia, en momentos de lluvia, esta parte esté mojada. <ríe> o sea, acumule el agua ahí. Um, a ver, entonces. ¿Cuánto está esto de alto? 1.66. Le bajaremos 6 centímetros. Para que sean figuras más correctas. Ahí bajamos esto. A ver. Hasta ahí. Super. A ver. Ay, no está aquí. Está en Google. <ríe> sí, ven. Esto es recto y aquí viene el techo, creo. En esta parte. Oh, no tenemos otra vista. Necesito una vista de la serie, de la serie misma. ¿Se acuerdan de algún capítulo? <ríe> Sena Burns, voy a poner de nuevo. Eh, porque aquí se puede ver un poco del techo. O de la ventana, dirá. Aquí, esta. Ah, sí se ve, se ve la curva del techo. Está bien. Estamos bien. Y aunque esta pared o esta pieza va a estar por encima. Eh, por acá también necesitamos entonces hasta la mitad. De mitad a mitad. Trazamos una línea de guía. Vamos a copiar esta ventana hasta este lado. A la mitad. Y lo que necesitamos hacer es hacer esta misma ventana allá. Así que vamos a copiarla desde el punto medio hasta el punto medio. Vamos a ver que no va a interactuar esta pieza. O no va a estar recortando. Eso es porque hemos copiado toda una abertura. Y para recortar o para que corte realmente el plano. Necesitamos otra vez redibujar ya sea una de las líneas. O todo el plano si queremos. Pero con una de las líneas está bien. Y ahí podemos borrar, borrar. Y ya tenemos el plano cortado. Ahora sí, ya están las dos ventanas. Aunque esta ventana creo que es un poco más a la izquierda. Aunque en la... A ver, <risa> esta puerta mmm, tendría que estar al medio, ¿no? Tendría que ser todo simétrico. Pero no estamos simétricos acá porque en el plano, según este plano, según este plano, no alcanza a dar la simetría. Aquí es un poco más corto que acá, esto es más largo. Entonces eso va a causar que esto no sea tan simétrico. Y si le ponemos esto justo a la medida donde está acá, para que sea simétrico. Eh, no va a dar con nuestras vistas interiores, que en las vistas interiores al parecer sería como que está al medio la ventana, ¿no? ¿Podríamos mantenerla así o no? Yo creo que sí. Ahí lo podemos mantener. Está bien. Muchísimas gracias bien a las personitas que ya le están dando el follow. Samuel Méndez, eh, David Santos, Noé RS, Esteban Ochoa. Muchísimas gracias por los follows y por el like. Eh, ahora sí, ya. Con it. Continuaremos, vamos a continuar con esto. Vamos a poner la planta de segundo piso, los techos, acá estas piezas. A ver, vamos a volver a ver todo. 
Eh, ¿Podríamos darle ya los detalles, estos detalles de las ventanas? Creo que sí. Buena idea, ¿no? Primero necesitamos agarrar y subir esto. Hasta aquí, para darle primero la base. Necesitamos la base. Eh, la parte de arriba, igual necesitamos. Así que vamos a agarrar todo lo de arriba. Vamos a apretar control mientras movemos para duplicar. Le vamos a dar un poco, nada más. A este 0.5. Ahí está bien. Y ahora vamos a hacer offsets a cada una de estas piezas para dar el grosor de los marcos. Así que primero he hecho un marco desde abajo hacia arriba. De arriba hasta abajo. Y ahora después recién voy a hacer los marcos de los laterales. Podríamos hacer un offset acá con esto. Así. Y luego recién después dividir entre varias piezas. Eh, o si no, podríamos haber agarrado y hacer los offsets directamente desde acá. Y luego subir la parte de abajo un poco más. ¿no? Entonces creo que vamos a hacer eso. A ver, 0.5. Aquí. 0.05. 0.05, 0.05 de acá vamos a agarrar solamente las partes de abajo y las vamos a subir 5 extra desde este punto que necesitamos necesitamos hacer las divisiones que son estas divisiones entonces nos rayamos una línea al medio y aquí podemos poner clic derecho dividir y nos va a dividir entre cuántas secciones podemos hacer tres segmentos entonces va a dividir entre tres segmentos y esto podemos rayar de forma eh, podemos copiar las piezas de arriba acá más fácil así o podríamos igual si no tenemos estas piezas y queremos rayar una acá perpendicular ponemos el mouse por un segundo unos dos segundos encima de la línea de una línea de referencia y nos va a salir este color fucsia que nos está diciendo que esta línea es perpendicular o paralela dependiendo de qué, qué quieran o qué referencia hayan tomado, pero nos va a salir como una línea extra de referencia. Desde acá ya podemos hacer nuevamente equidistancias u offsets para poder hacer otro marco hacia adentro. A estos marcos le vamos a dar de 2. Y como está de 2, entonces aquí sería 4 centímetros, así que vamos a hacerle, vamos a reducirle 2 centímetros o 1 centímetro más bien a cada lado, ¿no? No, esperen. 2 <ríe> centímetros, está bien, sí, 1 centímetro a cada lado. Así que 0, 1 aquí. Vamos a agarrar estas otras líneas. Hasta el medio. 1. Ahora sí, todas deberían estar casi con la misma medida. No, hemos hecho algo extraño. Ah, no, estas también están con 4. Hmm. Ah, podríamos mantener entonces con 4 todo. Sí, está bien. <ríe> ya, ahora sí, podemos hacer una pequeña extrusión de esto hacia atrás. Vamos a extruir también estas. Y podemos tomarlas de referencia para poder hacer las ventanas. Ahí está. Con esta parte vamos a hacer lo mismo. Necesitamos las mismas líneas, así que vamos a agarrar. Línea central. Aquí podríamos hacer otro, mm, otra operación. En vez de dividir esto entre tres piezas y luego tener esas guías y rayar a base de esas guías, podríamos hacer esto. Copian la línea de arriba hasta la línea de abajo, moviendo y con control y pueden dividir entre 4 entre 3 entre 3 Ahí está. entonces lo que he hecho ha sido esto vamos a copiar toda esta pieza hacia afuera Acá. para mostrarles cómo, cómo funciona todo esto ¿no? 90 grados ya eh, cuando están usando la herramienta de mover, más la tecla control, cuando apretan mover y apretan control, están duplicando esa línea o están copiándola. ¿ya? Eh, al copiar esta línea, ustedes pueden agarrar y pueden copiarla hacia donde quieran. Digamos, si yo copio esto 6 centímetros hacia abajo, puedo luego aquí abajo escribir en distancia, donde dice distancia, puedo escribir x5, entonces va a ser esa copia 5 veces. Va a multiplicar por 5 veces. Entonces lo que está haciendo es de que esta misma copia va a ser la 1, 2, 3, 4. Vamos a tener 5 copias. ¿no? Entonces 1, 2, 3, 4 y 5. 
Eh, lo mismo podemos hacer con la herramienta de división. Bueno, si copiamos, mover y copiar. Movemos desde acá, acá. Ponemos dividir entre 5. Entonces nos va a dividir entre 5 espacios. O podemos seguir dividiendo, dividiendo entre 6, entre 7, entre 8, entre lo que ustedes quieran. Pero va a ser desde esta línea que hemos copiado hasta la línea que hemos pegado. Esto solamente nos va a servir si estamos utilizando la herramienta de mover con control, que sería mover y copiar. Lo mismo podemos hacer cuando estemos girando algunas piezas. En varias de estas herramientas, si apretamos la tecla control, nos va a aparecer una cruz en nuestro mouse que nos va a decir que está copiando ese objeto. Entonces, para, eh, para rotaciones, igual podemos rotar. Y mientras apreta, si apretamos una vez control, entonces nos aparece la cruz que nos dice que está copiando. Acá podemos agarrar, copiar esto 360 grados. Entonces escribimos 360, un ángulo aquí nos dice, ¿no? ¿Cuánto está? 360. ¿Y cuántas veces vamos a dividir entre todo esto? Entonces estamos haciendo que una pieza gire 360 grados. Y vamos a dividir cuántas veces queremos que corte. Entonces entre 4, entre 6, a ver, entre 6 entre 8 entonces ahí nosotros le damos que cuántas veces queremos que divida ese, ese círculo no esa circunferencia que hemos hecho con copia así que de esa forma vamos a estar podemos hacer esta línea igual o este este tipo de cortes vamos a agarrar desde el principio al final entre 3 de acá cuánto le hemos dado 0 2 creo ¿no? Ahí, borramos los puntos medios. Vamos a extruir esto un poco hacia atrás. ¿Cuánto hemos extruido? Uno. Entonces, uno hacia un lado. ¿Esto cuánto es? Dos. Dos. Ahora tomamos ese mismo vidrio como referencia. Encima del plano, encima del plano. Y ahí está. Y si queremos podemos agarrar esta misma pieza, copiarla hacia el otro lado, poner escala menos 1 y pegarla al mismo sitio. Borramos el plano de frente y listo, ya está. Ahí ya tendríamos nuestra piecita. Esta parte la voy a borrar porque podemos hacer todo esto que sea un componente. Entonces vamos a llamarle ventana planta baja exterior. Y esta pieza la podemos copiar de acá a acá. Entonces cualquier cosa que modifiquemos en esta se va a modificar en la otra. Así que aquí podemos darle nosotros eh, materiales. Podríamos pintar esto. Así. Y podríamos darle un techo, a ver, de un color medio café creo que es, ¿no? De que al techo vamos a darle un color medio café. Así. A ver, veremos bien. <ríe> Así está bien. Y a todos los marcos podemos darle igual un color café. Sí, todos los marcos están cafés. Entonces, si pintamos uno, se pinta el otro. Así que es más fácil trabajar con mmm, componentes. Pero por ahora vamos a estar quitándole estos colorcitos. Vamos a quitar todos los colores. No sé por qué tenemos colores aquí. Raro. <risa> ya, aquí tenemos todos los colores. Clic derecho, eliminar, clic derecho, eliminar, eliminar, eliminar. Sí, sí, sí. Este no, este de las ventanas me gusta. Este lo vamos a mantener. Mm, ya. Ahora sí nos toca hacer las ventanas de arriba. Para eso vamos a ocultar lo que es planta baja. Planta baja. Esto, a planta alta. Perdón, planta baja. Ahí está. Estas piezas las vamos a poner como si estuvieran en planta baja, porque están en realidad en planta baja. Así que agarramos los componentes y los mandamos a planta baja para ocultarlos. Vamos a ocultar techo. Y está mejor, solo tenemos planta alta. ¿Qué nos falta acá? A ver, epa, creo que borro algo. Ahí está bien, sí, esto. <risa> ya, en la planta alta... Estamos haciendo primero el frente, ¿no? Vamos a ir por pasos. Vamos a ir por el frente, luego los laterales, luego la parte de atrás, luego la parte del otro costado. 
Eh, muchas gracias más bien a Jana GL que nos da el follow, a Reni Reyes que nos ha dado también el follow, Jimena Chávez Butrón, Scott Robles que le da like, muchísimas gracias a todos y espero que estén pasando un buen, buen rato, un buen, una buena media semana. <ríe> eh, ya vamos a ver cómo nos va a nosotros. <ríe> ya, grabaremos esto como la versión 2. Porque esta ya es la versión 2 que estamos haciendo desde... La primera es la versión 1 que hemos hecho el día lunes. Esta ya es la versión 2 porque estamos editando en nuestra segunda parte del workshop. Mm, ahora sí. Necesitamos hacer las ventanas. Para las ventanas... A ver, voy a editar esto de mi fotografía adaptada que teníamos por acá. Aquí. Ahí, que esté el ángulo. A ver, quiero ver que esté bien. Ah, uh, no, es muy grande. Eso es lo que ella dijo. Uh, <ríe> no. Ya, a ver. Um, ahí está bien. Sí. Ahí. Y ahí vamos a poder trazar esta ventana. Ya. Um, cuarto de Homero, vamos a buscar. Simpson. Sim, sim, Simpson. <ríe> cuarto de Mero Simpson. El cuarto de Mero Simpson. Vamos a botar el celular un rato. Porque está sonando. Eh, ¿Dónde estamos? ¿No hay el cuarto de Mero? ¿Cómo no puede haber el cuarto de Mero? Bueno, este es el cuarto de Lisa. Este cuarto va hacia atrás. Una ventana del cuarto de Homero, nada más. <risa> ya, igual si no hay. Vamos a hacer nosotros. Ya, esta altura normalmente debería ser entre 1.20. Desde el piso. No, no, no tanto. 1.20. No 90. Sí, creo que con 90 podría ser. Y la ventana de alto. Vamos a ver. 0.90. Desde acá hasta el hasta la parte de arriba, 1.20, sí, mejor 1.20 desde el piso y 1.20 la, la ventana eh, esto solamente estamos haciendo como guías Epa, no teníamos que hacer en el grupo, ahora sí vamos a hacer 0.90, rayamos 1.20, rayamos, estas son nuestras guías eh, necesitamos una guía que nos agarre el punto medio de esto y ahora sí, ya podemos entrar a nuestro grupo que serían los muros exteriores y en base a esto, en base a este punto medio, vamos a llevarle al medio. Apretamos control para dibujar el rectángulo desde el punto medio. Y vamos a darle una altura con esta guía. Y el ancho nosotros vamos a ver. Creo que con 2 metros, 2 metros por 1 metro estaría bien. Estaría, diré 2 metros por 1,20 estaría bien. Así que vamos a ponerle 2,1,20. Ya está. Tenemos este nuestro nuestra ventana. A ver, vamos a ver. 1.20. 2 metros. Está a la mitad. Está a la mitad. Estamos bien. Y esto ya podemos extruirlo. Esta misma ventana creo que vamos a poder copiar igual hacia acá. Así que necesitamos primero salir del grupo, poner los líneas de referencia. Ahora sí. Misma ventana. Copiamos al medio. Como les he dicho en la, eh, en la planta baja, no va a estar intersectando hasta que rayemos una de las líneas. Y ahí recién reconoce que esta pieza tiene que cortar. Así que corta nuestros planos. Ahí está bien mejor. Vamos a borrar nuestras líneas de guía que hemos hecho más antes. Y ya tenemos las primeras ventanitas. Que serían las de arriba. Eh, creo que aquí hay ventana. No hay ventana. No, no hay ventana. Puede ser que este esté más cerca. Parecería que están más cerca, ¿no? Más acá. Quisiera, creo, hacerle un poco más cerca. La moveremos 0.50. Igual está de acá, del costado. La moveremos 0.50. Y animo. Para que estén simétricos. Si no se va a ver. Va a tener algo extraño. Ya, esto al parecer es 1.35. Hasta acá. Entonces, esta misma guía. Vamos a ponerla acá. 
entonces todo esto, 1.35. La ventana la vamos a mover hasta acá. Y esta ventana también la vamos a alinear con esto. Ahora sí ya podemos borrar las líneas extra. Epa, aquí hemos movido cosas que no debíamos haber movido antes. Eso nos pasa por no fijarnos bien. Esto. Es porque hemos agarrado así. Y nos hemos olvidado de que estábamos agarrando cosas del fondo. Entonces, al mover, esto ha sucedido. Necesitamos agarrar de este costadito para que no pase eso. Eh, no hay ningún problema. Pues volvemos en paso. Lo bueno es que hay control Z, ¿no? Si no hubiera control Z, moriríamos aquí. <ríe> Acá. Está aquí. Y ahora sí. A veces lo que prefieres es apretar esto. Yo, como les decía, o bueno, algunos me han preguntado en el anterior workshop cómo hago para deshacerme del resto del modelo y solamente quedarme con lo que estoy editando. Eh, es yéndome a la barra de herramientas en ver, edición de componentes, ocultar resto del modelo. Esto lo que hace es que solo te deja con tu geometría y oculta el resto. Esto nos ayuda para cuando estamos... Eh, cuando tenemos estas piezas, digamos, así como estábamos justo trabajando ahora, y necesitamos mover algunas, o solamente ver esto para ver más detallados, estamos agarrando exactamente lo que necesitamos. Entonces pueden ocultar y mostrar el resto del modelo. Yo me he puesto una tecla rápida que es Control H. Para poner esas teclas rápidas se van a Ventana, Preferencias, Métodos abreviados, y aquí buscan Ocultar, Resto, no. Ocultar, ahí está mejor. Ocultar resto del modelo. Entonces esta yo le he puesto la tecla control H como control hide <ríe> para mi cerebro, <ríe> para acordarme. <ríe> Entonces con eso oculto y muestro, oculto y muestro. Así que ustedes pónganle las teclas que a ustedes se les haga más fácil de recordar. Y me he fijado algo que acá también creo que hemos movido piezas que no deberíamos haber movido antes. Vamos a alinear todo bien. A ver, voy a borrar estas para ver si están, si no están bien. Algo he movido aquí sin sentido. <risa> Vamos a alinear bien todo. A ver. Esto está mejor. Esto está bien. Esto está bien. Acá. No. Nope. Algo de estas líneas hemos movido sin querer. No sé cuándo, pero porque no estábamos moviendo esto nada. En ningún momento. Ahí está mejor. Triangulaciones. Eliminamos. Ahora está mejor. Eso a veces nos hace que los grupos también parezcan sólidos, pero no están bien hechos. Creo que eso lo he hecho con un plugin que estaba probando. Porque estaba probando algunos plugins para mover piezas que no estén dentro de grupos. Les voy a mostrar. Había una que me funcionó muy bien. Ahí está mejor. Ahí está mejor. Eh, pero les voy a mostrar luego. Más bien los mensajitos. Eh, por si acaso este workshop es en vivo. Así que pueden cualquier duda, cualquier comentario, cualquier eh, cosa que tengan en la mente. <ríe> pueden dejarle en los comentarios. Y les voy a responder en vivo. Eh, ahora sí nos toca hacer las ventanas. Para las ventanas nosotros vamos a agarrar... Al parecer tiene esta profundidad, ¿no? Lo que vamos a hacer es hacer ventanas exteriores. Y esas ventanas las vamos a copiar una y otra vez por todo lado. Eh, primero nos vamos a hacer fuera de todo nuestro grupo, todos nuestros componentes. Vamos a hacernos una nueva capa. O una nueva etiqueta, un nuevo layer. Se llama etiquetas ahora, por si acaso en SketchUp le vamos a llamar ventanas puertas y ventanas puertas y ventanas entonces este es nuestro layer o nuestra etiqueta es en la que vamos a estar rayando primero vamos a seleccionar esta vamos a poner puertas y ventanas a este objeto y ahora vamos a agruparlo o crear componente mejor sí creo que sí Ventanas, ¿qué se llamaría? Modulares. Ventanas modulares, está bien. 
Entonces esta ventana vamos a replicar en todo lado. Acá vamos a agarrar, vamos a hacer un offset como hemos hecho antes, o sea, equidistancia. Primero para darle el grosor del marco frontal, le vamos a dar de 5. Y aquí adentro necesitamos hacer una división para hacer las dos separaciones, ¿no? Los, las ventanas que se deslizan. Para esto, mmm, primero vamos a agrupar dentro de nuestro componente, vamos a agrupar el marco exterior. Agrupamos y vamos a borrar una de las ventanas, esta, sin esta línea. <risa> y solamente nos vamos a quedar con una. Esta vamos a crear componente que se va a llamar ventana eh, interior. Así que estas piezas primero estiramos nuestro marco. Que le vamos a poner de cuánto de 15. O hasta la mitad podríamos hacerle. Vista de rayos X. Hasta la mitad. Hasta aquí. Ahí está bien. ¿Cuánto es? 15 <risa> es exactamente 15 mm, vamos a borrar esto ya, ahora sí tenemos esta pieza que sería la ventana interna entonces esta ventana tiene que tener otro marco porque una es la que sostiene todo y otra es la que se desliza y la que podemos reparar en momento de reparar ¿no? acá le vamos a dar esto que sea de 0.04 o 3 como querramos y disculpen por las motos que están pasando por allá afuera. <ríe> Creo que se escucha en el micrófono. Pues. Ya. Yeah. Um, esto entonces le vamos a... Hemos hecho un offset o una equidistancia de 0.3. Aquí le vamos a dar un grosor. Le vamos a dar hasta la mitad de esta pieza. Y aquí tenemos esto que va a ser recién la ventana. Esto que va a ser la ventana vamos a agruparlo nada más. Vamos a seleccionar con doble clic para seleccionar el plano y sus aristas agrupamos y lo vamos a poner al medio entonces esta nuestra ventana está al medio el marco está por delante o por la mitad nomás entonces esta pieza podemos agarrar copiarla ponerla hasta el medio así que una está por delante podríamos deslizarla si necesitamos mostrar cómo si está abierta la otra también entonces es más fácil para que esté con el detalle que necesitamos. ¿no? JM Llorente nos dice, ¿cómo haces para mostrar el mouse y el teclado en la pantalla? El mouse y el teclado en la pantalla lo muestro con un programa que se llama No Board, que se llama, a ver, aquí está. Es este programita que se llama NOH Board. Yo tengo la versión 1.2.2, pero hay nuevas versiones que tienen más cositas, creo. <risa> pero esta es la que, bueno, a mí me sirve. Eh, y cuando aprieto cualquier tecla, ahí se va marcando, ¿ve? Entonces, eso. <ríe> y lo capturo con, eh, con el OBS. Y más bien, esta yo he editado el fondo y los colores para poder tener un fondo verde. Entonces, cuando capturo, puedo hacer un croma y puedo tener el tecladito ahí suelto. Eh, ahora sí, entonces, este mismo, este componente que tenemos de ventana, podemos copiarlo hasta acá de una esquina a una esquina como referencia si queremos podemos darle este como una escala menos 1 para que esté espejado si queremos que esté espejado si no lo mantenemos normal lo bueno de esto es de que ahora sí mmm, como ya tenemos estas ventanas vamos a ponerlo al de ventanas puertas y ventanas eh, cualquiera que modifiquemos si modificamos una de las ventanas se va a modificar todas las demás ventanas y esto está bien porque al momento de poner materiales, entonces aquí al vidrio vamos a ponerle material de vidrio. Y se coloca directamente a todo lo que es ventanas. ¿Qué más hacemos? Sí, está bien ahí. Necesitamos hacer las otras, estas de atrás. Y eso nos vamos a basar creo que un poco más con lo que son... ¿Dónde están? Con los planos, estos planos. Así que vamos a hacer primero la planta baja. Este va a ser nuestro, nuestra referencia de ventana. La vamos a colocar por un costado como hemos hecho con las puertas. Y quitaremos las planta alta, techos. 
Este no se puede porque es el base. <risa> mm, ya. Pondremos estas dos ventanas en planta alta. Copiamos y pegamos en su sitio. Así es más fácil. Sí. Gracias, Méndez. Muchas gracias. No, más bien gracias a ti por preguntar. Tal vez la duda tenían otras personas. <risa> Entonces esto ayuda a todos. Eh, Ahí, por si acaso, este... Este no board, he hecho un tutorial de cómo utilizarlo en YouTube. Si quieres, puedes verlo ahí. Y ahí tienes también el link de descarga que está... Lo he cargado a Mega. A Mega. Le iba a decir Mega Upload, pero eso ya es de viejo. O sea. <risa> está en Mega. Y en Mega está ahí el link para descargar. Con todas las opciones, todo ya configurado. Para mí funciona. Habían algunos que decían que no les estaba funcionando. Tal vez era por su sistema operativo. Pero yo creo que te va a funcionar. Sí. Ahora acá, ¿qué necesitamos? Necesitamos esto. Vamos a limpiar por ahora. Había cositas que me estaban molestando desde hace rato. Ya, una era de esas. <risa> Vamos a guardar. Y ahora cerremos las ventanas interiores. Vamos a ocultar pisos. Vamos a poner transparencias. Y ahora sí nos toca hacer las ventanas. Aquí tenemos una ventana. Esta ventana podemos usar esta misma entonces. Vamos a doblarla. Vamos a alinearla. Um, hasta acá. Desde el piso 90, ¿no? 0.90 hemos hecho. Y la vamos a colocar por... No sé si está detrás de la... Creo que no está detrás. No, 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 no. Esto parece que es fuera de ventana, pero no es ventana. No debería haber ventana ahí. ¿Es esta ventana? ¿Hay ventana detrás de la tele? No me acuerdo. A ver, Simpson. <ríe> eh, televisión... Simpsons, Homero, Gordo. <ríe> Cuando trabaja desde casa, eso quiero ver. Ahí se veía que lo molestaban. Lo están molestando a través de la ventana y la ventana está encima de la tele. ¿Por qué no eres más gracioso? ¿Dónde está eso? Bueno, sé más gracioso. <ríe> está golpeando la tele. No, no se ve en esa perspectiva tampoco. <ríe> ya sé. Um... Televisión de los Simpsons. Aquí está. Sí, hay una tele. Diré, hay la tele. Y, así, y detrás de la tele está la... Detrás de la tele está la ventana. Hmm. Está bien. <risa> Haremos esta ventana. Entonces esta ventana sí se levanta desde abajo hacia arriba. Esta ventana tenemos que cambiarla. No va a ser esta. Pero el espacio sí nos sirve. Así que vamos a hacer el mismo espacio. Vamos a quitar esto. Eh, tomamos esto mejor, esta línea Borramos la ventana Sí No tenemos otro plano dentro, ¿no? ¿no? Ya Esta ventana vamos a ponerla dentro de nuestro muro Para eso hemos cortado y pegamos en su sitio Hacemos extrusión o push-pull Y aquí vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con la ventana anterior Hacemos un recuadro Ponemos esto, un marco primero de 0.5. Vamos a agrupar el marco. Vamos a agrupar la ventana. La ventana la partiremos en dos. Y solamente la parte de abajo, ¿no? Ahí. Esto vamos a crear un grupo. Y todo esto vamos a crear un componente que se va a llamar ventana 2. Mmm, <ríe> el tipo 2. Ya, ahora sí, podemos agarrar y extruir esto. Y esto les quería mostrar eh, por qué he hecho esta ventana por adentro y no por afuera. Ha sido para mostrarles eh, que si extruyen desde un lado que no sea el blanco, puede ser que tengan estos problemas. Eh, al extruir esta pieza, si estamos extruyendo del lado azul, lo que va a pasar es esto, que el... Eh, a veces cuando lo hagan, este lado no va a quedar, puede, puede ser que quede así vacío. ¿eh? Creo que esto lo han arreglado más que todo ya en el SketchUp 2021, pero en los anteriores SketchUp, si es que tienen SketchUp 2019 más antiguos, cuando extruyen de un lado que sea azul, puede ser que les borre este lado. Más bien en esto no está, ya, ya han corregido eso. Pero está bien, está súper. Mucho mejor, más fácil para nosotros. <ríe> y ahora sí, vamos a poner hasta la mitad. 
Eh, acá igual vamos a hacer esto. Vamos a poner un offset de 0.02. O era 3. ¿De cuánto? 3. 03. Ahí estamos bien. Vamos a ponerle hasta la mitad. Esta pieza la vamos a volver al grupo. Y el grupo lo movemos hasta el medio. A todo esto, ah, esto no era como grupo, era como componente. Ventana vertical. Esta pieza la vamos a mover abajo. Ahí. Y la alineamos a la esquina. Entonces, esta es la que sube. Que creo que debería subir por dentro, ¿no? Sí, esto tiene que estar al revés. Esta por aquí y esta por acá. Entonces, cuando subimos esta ventana, tiene que subir ahí. ahí. Señor Simpson. <ríe> ah, no, no me acuerdo si es esta ventana la que abre cuando grita Bart. No, Milhouse. <ríe> Dile a Bart que venga a casa. con Nelson, ¿quién es Nelson? <risa> ya, ¿cómo se puede quitar las líneas de la losa en la fachada? ¿Cuáles líneas? ¿Cuáles líneas? A ver si me puedes decir cuáles líneas sería mejor. A ver, tenemos piso. Planta alta. ¿A cuál losa? Eso no entiendo. ¿A cuál de las losas? Todas las losas están ahí. ¿Estas líneas, dices? ¿La línea de la losa? Porque esta línea de la losa igual la podemos quitar así, ¿no? En, en estilos, cuando estemos haciendo esto. O si queremos hacer como un render, quitamos perfiles y aristas. Y listo, ya no queda esa línea. No sé si te refieres a esa. Ay, mi nariz más cuece. <risa> no sé si te refieres a esa. Eh, ahora vamos a quitar etiquetas. Mm, planta alta. Ahora sí. Mm, ventanas, ventanas, ventanas. Eso me estaba olvidando. Ya. Yeah. Ya me he distraído, me he distraído un poco. Ya no me voy a distraer. <risa> Veamos esta. Es la parte donde están los discos. Ya, buscaremos la imagen de los discos. Eh, Simpsons. Discos. No, no disco, es tú. Es cuando están viendo los discos. Donde ponen sus discos. De los discos de los borbotones. Aquí está. Esta, y está tapada. No, ¿cómo puede estar tapada? Ya, vamos a ver entonces. <risa> patio. El patio era el que queríamos ver la otra vez. Aquí está. Ah, estos son verticales. Y entonces vertical, vertical. Esto, las dos de abajo son horizontales. Pero es vertical, vertical. Así que esta pieza viene vertical acá. Primero entonces la ponemos hasta el nivel del piso. Del piso la levantamos 0.90. Y del costado la vamos a mover. ¿Cuánto? Mm, 0.60. Creo que ya estaría bien. Podríamos hacer esto como un objeto único. Y hacerlo un poco más pequeño. Mm, creo que sería buena idea. Vamos a volver esto como un componente único. ¿Para qué es el componente único? Es para evitar que cambie a los otros componentes. Entonces, antes de... No, está bien, colocándolo ahí. Vamos a editar, poner componente único. Y dentro vamos a poder editar ya nuestras piezas sin mover ninguno de los otros componentes. Así que esto le vamos a hacer un poco más pequeño. Mmm, 0.30 menos. 0.30 para que quede 0.90 el ancho. ¿no? De acá, vamos a agarrar estos dos. Vamos a volverlos estos dos también únicos. Porque si no van a intervenir con los otros. Las otras ventanas. Y acá vamos a agarrar todo esto. Vamos a moverlo hasta el medio. El vidrio lo vamos a escalar nada más. 
Y vamos a colocar ya nuestros vidrios en posición. Ahí está mejor. Sí. A mm. 0.70 creo que estaría bien. Ahí. Sí. Ahora sí entramos al grupo de el muro, el muro exterior. Rayamos la ventana. Cortamos el espacio de la ventana. Y tenemos nuestra ventana. ¿Qué más tenemos? Tenemos otras ventanas por acá. Tenemos esta ventana. Sí, creo que estas ventanas más pequeñas van a ser la clave para esto. Porque no es tan... Eh, no son tan grandes estas de las cocinas. Esta de la cocina. Esta de la cocina. <risa> ya moveremos esto por acá. ¿Sí? ¿Cuánto de distancia? 1.20. En el eje verde. Ahora sí, entramos al grupo. Cortamos esta ventana. Con rectángulo. Push pull. Hasta ahí. Entonces lo mismo de esta pieza. Hasta acá. Podemos alinear igual estas piezas más. Para que sea más concreto sus números. 1.20. De aquí. Rectángulo. Push pull. Ahí está. Y no sé ustedes, pero creo que esto debería estar por dentro. No por afuera. Sí, debería estar por dentro. El marco por dentro. Y las ventanas por fuera. Sí, así está mal. Para que tenga ese espacio, ¿no? Porque si llueve, el agua se queda de ahí y baja. ¿Qué dice? ¿Qué video me recomiendas? O Manuel. A ah, manual, supongo que. <ríe> para poder utilizar el programa correctamente. Eh, para poder utilizar el programa correctamente, yo te recomiendo mis tutoriales. No, no mentira. Eh, hay. A ver qué tutoriales hay. Es que no me acuerdo. Hay algunos tutoriales, pero la mayoría está en inglés. En los cuales manejas bien SketchUp. Pero eh, hay algunos tutoriales en español que he visto de algunos. Pero no me acuerdo quién. Bueno, en, en la página de YouTube, pero estamos también como SketchUp Aprendizaje Latinoamérica. Eh, ahí hay algunos tutoriales iniciales de cómo instalar el programa, qué cosas son las, las, los más rap, las cosas más esenciales. ¿no? Pero estamos, bueno, desde hace tiempo sigo armando ese curso que al final no puedo completarlo <ríe> por falta de tiempo. Eh, pero ver los workshops, estos workshops también te puede ayudar un montón. Eh, ¿Qué más? No sé. Sé sí, si quieres aprender SketchUp más que todo, pero lo que yo hacía, o lo que yo he hecho para aprender SketchUp, ha sido meterme al programa y empezar a, a ver qué cosas podría hacer. Eh, todavía sigo haciendo eso porque de ahí saco mis ideas también para los tutoriales o para workshops. Veo algo interesante que podría hacer nuevo o algún método nuevo que estoy sacando. Y digo, bueno, esto debería compartirlo con los demás, ¿no? Pero lo mejor es que... Entres y empieces a probar qué cosas puedes hacer, qué cosas puedes modelar. Si tienes alguna duda, igual puedes mensajear aquí a la página. Y eh, podemos hacer un tutorial específicamente para lo que necesites. Esta puerta nos faltaba. Ahí. Sí, nos faltaba esa puertita. Esta creo que va directamente a Flanders. No, Flanders es acá. <risa> ya está bien aquí guardamos ¿qué ventana más falta? creo que no faltan ventanas porque esto va al sótano aquí creo que no hay ventana por este lado ya que no hay ventana y aquí no sé si hay ventana debería haber ventana del baño eso es lo que estoy pensando pero no sé si hay ventana aquí Qué raro, ¿no? No parece como si hubiera una ventana en el baño. Mm. A ver, patio, backyard. ¿Ven? 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 Solamente hay dos ventanas, pero aquí supuestamente hay un baño. En esta parte. Y este baño debería tener una ventana, aunque sea pequeña, pero debería tener. A ver. Mm, ya. todo creo que bien mm. necesitamos las puertas haremos las puertas 
Una pista de los Simpsons, aquí está. Ya, aquí no hay puertas, no hay puerta. Tenemos esta puerta, la puerta de ingreso. Puerta al sótano. Ven, aquí les digo, hay un baño y no tiene ventana de baño. Mm. Y aquí hay una puerta igual que al vecino. Pero ya no hay más ventanas. Estamos bien. Ah, nos falta esta ventanita. Ups, 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 ups. Aquí nos falta una ventana. Que supongo yo que está al medio. Vamos a trazarnos una línea central. Desde acá vamos a hacer con... Desde el punto medio con rectángulo. Apretamos control. Para rayar desde el medio. Aquí podemos hacernos una de... 0.75 Así está oh, wow, wow, wow. Muchas gracias más bien por los follows eh, Julián Andrés Julián Andrés <ríe> Julián <ríe> Julián Andrés Gómez eh, Luis Felipe Creer Like Muchísimas gracias Jefferson Calizaya que le dio el follow Jonathan Reyes también que le dio el follow Chris Sens mm, ¿Quién más? Luciana Nelly Anelí o Anelí. <ríe> Marco Bauer. Kio Van Stoker, que le dio el follow también. Muchísimas gracias a todas las personas que ya le están dando follow a la página. Y gracias más bien por el apoyo. Ahora sí, esta pieza necesitamos hacerla igual que acá. Mm, aquí va a ser más fácil porque no tenemos un marco exterior. Solamente tenemos las piezas medias. Esto. Y de aquí vamos a hacernos nosotros un marco. Así que le vamos a hacer un marco de 0.2. Así, borramos las líneas centrales. Vamos a extruir esto un poco. Agarramos los vidrios. A mí me gusta hacer esto. que Selecciono los vidrios, los agrupo y los pongo al medio. Es más fácil que, que estar copiando algunas piezas, pegarlas y luego borrarlas. A ver ahí. Ahora lo ponemos medio, medio siempre. El medio con el medio. Sí, creo que sí. Medio con el punto medio. Ay, mi nariz. Escuece. <ríe> Creo que hay mucho polvo aquí. <ríe> uh, ahí está. <ríe> La ventanita. Ahora sí, podemos ver planta alta. La planta baja ya está bien. Ah, no, estas no eran así. Estas son las. Estas. Sí, eso nos equivocamos. Bueno, eso nos hemos olvidado. Vamos a ponerlas igual hasta el medio. Desde ahí las vamos a trazar hacia atrás. Aquí tenemos planta alta. Aquí, hasta ahí. Y como lo hemos reducido el ancho, estas sí tienen que ser de 1.20. Ahí vamos a extruirlas. Ahí estamos. Mejor. Sí, estas dos son... Son verticales. Eso no estamos olvidando. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué decían? Pablo, ¿qué tal esta casa para Workshop? Dale una mirada. A ver, voy a ver. Copiar. Luis Felipe siempre nos está dando buenas ideas ahí de que... De casitas que ven Arch Archidaily. Hmm. Esta es, creo, re relativamente fácil, no es tan complicada. Es casi cilindros. A ver. Sí, esto es... Mmm, casi son cilindros nada más, que los agarras, los achicas, los aplastas. Los cortas, los puedes sustraer con otras piezas. Eh, esta parte es la única que me está... Bueno, podríamos separar como dos cilindros. Y todo este sector podríamos hacerle como una intersección o como una sustracción de, de figuras. Normalmente, si se fijan bien, pero toda la, la arquitectura, normalmente, <ríe> como es todo geométrico, tiene que haber geometría, eh, casi siempre se puede volver a lo más básico. Entonces yo, es lo que me gusta hacer a mí, de que agarro y intento volver a la figura esencial, a las formas más básicas, a las formas primordiales, ¿eh? como ser los 
eh, cubos, cilindros, esferas. Entonces con eso... A ver, vamos a poner esto un poco más arriba. Upa, no tanto. Con eso ya podemos eh, empezar a hacer todo el modelado. Porque ya sabemos que figuras básicas están dentro de, del diseño. A ver, ¿dónde está esto? Eso más al centro. ¿Ah? Aquí me parecen alineadas, pero creo que no están alineadas. No, aquí está la ventana que se abre hasta arriba. <ríe> eh, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto. Estas ventanas. Estas ventanas... Mmm, parecería... No sé cómo se abren, la verdad. A ver, aquí tenemos otra vista. Bien, miren, miren, miren cómo cambia en dibujos, entre dibujos y dibujos. Esta tiene como en cruz, esta vista. Pero la vista en la película creo que es esta. Que tiene solamente recta. Y esta otra vista. Tiene las ventanas que se levantan. Las incoherencias, ¿no? De los, <ríe> de los capítulos. Eh, hola, tal vez das workshop de Revit. Dice, no, Revit eh, no, no manejo. La verdad, Revit no manejo. Mm. Eh, Vectorworks podría ser, AutoCAD. Pero bueno, mi, mi prioridad y por eso también en la página se llama SketchUp Aprendizaje Latinoamérica es porque más que todo es SketchUp. Y los programas que se relacionan un poco con SketchUp, como usar Lumion, eh, V-Ray. V-Ray no he estado dando mucho porque los también los tutoriales de Jacobson o Jack. Ja Jacobson, creo que es Jacobson. <risa> eh, él tiene muy buenos tutoriales de V-Ray, así que prefiero simplemente yo hacer aparte de Lumion y de SketchUp también. Pero de Revit no, no, no sabría mucho. Podría aprenderlo. Es fácil. Entre programas se puede aprender más fácil todo. <risa> Pablo Esponda dice: Saludos, bastante interesante ver videos en vivo. Muchísimas gracias, saludos a ti. Saludos, Pablito, ¿cómo estás? Yo también me llamo Pablo. Tus papás tienen buen gusto en los nombres. <risa> ya, ahora sí vamos a seguir diseñando o modelando. Esto tiene dos ventanas. Aquí tenemos dos ventanas. No sé cómo van a entrar dos ventanas ahí. Aquí solamente tiene una. Supuestamente tenemos dos ventanas. Lo dudo mucho. No lo sé, Rick. Me parece falso. Vamos a poner esto aquí, acá atrás. Vamos a igualar primero todas estas ventanas. Esta con esta, esta con esta. Y de ahí podemos empezar a mover tal vez algunas piezas. Tal vez esta, que esté más adentro. Si varía con, <coughs> con, nuestro, con nuestra cocina, va a ser mucho. No, no va a ser mucho. Más bien creo que esto va a estar mejor. Podemos mover la 0.70. No va a ser demasiado. 0.50. Y acá lo mismo. 0.50. Acá esta ventana igual. 0.50. Y esta. 0.50. Ahí. Ahora esto nos toca mover. Así que vamos a seleccionar solamente esta pieza. 0.50. 0.50. Y estoy ocultando todo el resto para no tener el mismo problema de hace rato que hemos movido geometría que no teníamos que haber movido <risa> y por eso también yo les aconsejaba de que estos muros internos eh, los hagan separados en los muros externos también hubiera tenido que hacerlos separados pero a veces prefiero hacerlos todos juntos solamente muros externos juntos y muros internos separarlos uno por uno porque a veces cuando estás con esto le vamos a estar seleccionando algún muro interno y quieres seleccionar solamente esta pieza. Si no estuviera <coughs> separado como un grupo, puede ser que agarren partes de acá, piezas de atrás, piezas de las puertas sin querer. Entonces es mejor por eso ir individualizando cada uno de estos muros. Eh, ya, ahora sí nos toca agarrar y hacer las aberturas. Vamos a hacer una abertura aquí. Otra acá. Otra acá. Vamos a hacer push-pull hasta el fondo, hasta el fondo y hasta el fondo. Con doble clic. Eh, y ahora sí, vamos a agarrar estas dos, estas tres y las vamos a mover hasta atrás. 
Listo. Todos están listos. Ahí. Vamos a ver techos. Cómo queda. Queda bien. A mí me gusta. Acá arriba también tenemos una. Una ventana. Vamos a alinear esta ventana igual con la de abajo. Porque según los Simpsons, así es. <risa> Están dos, estas dos piezas alineadas. Así que la vamos a poner aquí. Solo que esta la vamos a poner un poco más arriba. Casi hasta acá. Para que se alinee con las otras. Estas nomás las vamos a bajar un poco. En el lateral, a ver. Solamente tenemos una. Que sería esta. Entramos al grupo. Rectángulo. Push-pull hasta atrás. Y esto a veces puede sucederles de que no, eh, como tienen su ventana por adentro, va a querer como que chocarse y limitarse con esa ventana. Así que por eso siempre tengan a mano esto de ocultar el resto del modelo. Eso ayuda un montón para la rapidez. Así que yo oculto el resto. Hago esto, borro. Si me quedan estas líneas azules o estos planos azules, voy a poner orientar. Así que me orienta todas. Y ahí está mejor. Ahora sí podemos mover nuestra ventana hacia adentro. Ahí. Y miren cómo esta ventana no estaba bien. Debería haber estado aquí. A dos metros casi de distancia. Porque si no está intersectando con el muro. Hmm. A ver, eso quiero ver en la planta alta. ¿Dónde está, este? ¿Dónde está esta ventana? ¡No hay ventana! <risa> ventana oculta, dice aquí. A ver, ventana oculta. Aquí. No, no. ¿Por qué me haces esto, Simpson? <risa> A ver. En esta parte tenemos el baño. El baño, al parecer... En la serie le han puesto dos ventanas grandes. <risa> al baño. <risa> Esta ventana está es como si tuviera otra ventana en el baño. Ay, a ver. Cuando estás trabajando, ¿qué dice? A ver, perdón. Jacobsen. Ah, sí. Gracias, Denis, más bien. Por la corrección. Jonathan Reyes, avanzaste. Eh, Julia nos dice, cuando se está trabajando con un archivo muy pesado, ¿sabes algún truco para que no se pegue tanto la, eh, la PC? Sí, eh, si es que estás trabajando con archivos muy grandes, bueno, normalmente no debería ser tan... no debería tener tanto problema en SketchUp con archivos grandes. Este muro creo que lo voy a mover más atrás. Esto. Aquí. Eh, si es que estás trabajando con archivos muy grandes en SketchUp Lo que yo creo es que estás utilizando demasiados objetos con alta geometría Que tal vez podrían ser más simples Uno Pero si es que necesitas realmente utilizar esos Podríamos mantenerlo creo ahí No me está gustando esa ventana El control Z es donde estaba antes hasta ahí vamos a ponerla pues ya en el baño ya ni modo la pondremos en el baño a, al límite ah ya pero eh, para, para hacer más rápido debemos manejar SketchUp uno es quitar los perfiles los perfiles te aumentan un montón el eh, cuánto tarda SketchUp en moverse y demás cuando tienes demasiada geometría como árboles como muebles hay algunos muebles que tienen demasiada geometría. Eh, si desactivas los perfiles te va a facilitar mucho el movimiento. Uno. Eh, dos. Intenta agrupar piezas y colocarlas en etiquetas o en layers. En etiquetas. Entonces por eso igual yo voy quitando techos, ventanas, puertas, plantas. Entonces para facilitarme un poco el trabajo. Así que si es que tienes demasiada geometría tal vez en mobiliario. Entonces seleccionas todo tu mobiliario. Y lo pones en una capa que se llame mobiliario. Así tú puedes desactivar el mobiliario y solamente mover los muros y todas las cosas. Y después ir moviendo el mobiliario dependiendo si es que has ajustado muros y eso. Mm, eso sería el, la otra forma de 
de hacer un poco más. Ven, 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 ven. Esto pasa cuando quieren mover. Eh, para hacer más rápido el manejo en SketchUp. ¿Por qué me está moviendo esto así? Verde, yo quiero en el verde. Ahí está, es mejor. Ya, ahora entonces, esta pieza voy a tener que moverla a la izquierda para que estén las dos alineadas. Aquí vemos solamente este interior. Ahí, pegamos bien. Ahora está mejor. Ahora está ya con el muro, la puerta. Estos dos, estas dos ventanas ya están un poco mejor alineadas. Y viéndolo de costado, parece más de los Simpsons. Eh, ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos que ponerle a estas ventanas color de ventana. Uh -huh. hmm. Sí, creo que eso es todo, ¿no? De las ventanas. Eh, acá podríamos hacer lo del piso. A ver, referencia a esta. 430 por 330. Uh, está quedando bien. 3.30. Ahí. A ver, hasta aquí. Reducimos un poco, pero está bien. Ahí digo. Aquí podríamos darle entonces un grosor a esta pieza que... Mmm, normalmente yo le daría 10 o 15. A ver, vamos a mover esto más acá. 50. Sí, esto sería la parte del patio. Eh, ahora sí necesitamos entonces un piso, un mejor piso. Este piso que teníamos está bien, pero necesitamos una losa. Para esta losa podríamos usar el muro, estos muros exteriores. Creo que era que los usemos antes de tenerlos así. <risa> vamos a poner el muro exterior por aquí, vamos a conectar líneas. Y por eso me gusta a mí también trabajar esto con muros exteriores. Les he dicho en el anterior workshop también. Eh, cuando trabajan con muros exteriores, digamos toda una línea para muros exteriores, es más fácil hacer losas luego. Losas o cimientos, mucho más fácil. Solamente agarran los muros, <ríe> los copian, como yo he hecho ahora, <ríe> ya tienen su losa. Y esta losa la agrupamos, la ponemos ahí y la extraemos. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué pasó acá? A ver. Esto está acá. Sí, ahí está mejor. Ahora sí. Uno de los muros creo que hemos borrado sin creer. Hace rato. <ríe> ya a ver. Uh, tú cortas acá. Así tenemos todo el piso como una losa. Esto necesitamos borrar su piso. Ahora está mejor. Hmm, o podríamos cortar esto. Así. Sí, creo que eso va a ser la mejor opción. Ya. Mmm, de acá. Ah, es que hemos hecho esto. <risa> hemos movido, no hemos movido nada. al punto exacto. Está bien, no hay ningún problema. Eh, Roy Valverde nos dice, ¿en qué lo vas a renderizar? Yo creo que esto vamos a renderizarlo en Lumion. Sería lo más eficiente. Y más rápido también. Eh, vamos a colocar esto hasta acá. Aquí. Borramos esta línea. A ver. Quiero ver si esto está correcto aquí adentro. No, oh, está bien esto. Vamos a entrar aquí. Sí, estamos bien. Estamos bien. Estamos finos todavía. <risa> ya, está bien. Eh, vamos a guardar. Y vamos a hacer las puertas. Esto sí, a las puertas. Quiero ver puertas. Puerta de los Simpsons. Dignidad. ¿Qué no conoces la dignidad? <risa> eh, vamos a hacer la puerta... Mm, a ver, ¿cuándo le dice a Homero? 
Es en el del gato. El gato Homero Tomates. No, es cuando lo, le botan tomates en la puerta a Homero por, porque no atrapó el gato. <ríe> ¿Qué se llama eso? El gato Homero. Jimbo. Sí, aquí es cuando le bota. Es que está justo en la puerta, arrodillado. Eso quería ver, quería ver la puerta, porque el detalle de la puerta es lo que quiero ver. Ah, Simpsons puerta. Door, le ponemos door. Esto, esta, esta puerta. Justo, esto es lo que quería. Ya, guardaremos esta imagen. Mm, acá, SketchUp, Workshops, Simpsons. Referencias. Esto era lo que quería. Eh, tenemos puertas internas también. Aquí ven como no tiene marco y luego tiene marco y... <ríe> no sé qué. No sé qué sucede. Ya. ya, lo primero que tenemos que hacer. El, esta pieza. Para esto yo voy a entrar al grupo que teníamos antes de los muros. Solamente para sacar este plano. Y no estar redibujándolo. Así que podemos agarrar, podemos copiarlo. Borramos esta línea. Pegamos por afuera en su sitio. Listo. Ahora, desde aquí, ¿qué hacemos? Vamos a seleccionar solamente... Ahí les voy a mostrar aquí atrás. Vamos a borrar esta parte. O podríamos seleccionar todo menos la parte de abajo. Aquí le hacemos una equidistancia. Para darle un marco. El marco le daremos de 10. Así esta puerta nos queda todavía de un metro. Sí, está bien. Eh, Joel nos dice, ¿de qué país eres? Mm, yo soy de Bolivia. De Cochabamba, Bolivia. ¿De qué país eres? Más bien tú, Joel. Muchísimas gracias, más bien, por estar acá. Mm, vamos a hacer esto con un grosor. A ver qué tanto de grosor. Ah, esto es lo que les decía. Esto, cuando jalan y les queda todo abierto. Pueden resolver esto apretando control para que duplique la cara. Si es que necesitan hacerlo, ¿no? Esto creo que más que todo se da cuando... Mm, tienen estas dos piezas así unidas. Un plano con otro plano y los dos están recortados. Entonces cuando hacen esta extrusión, les elimina el plano inicial. Pero como les digo, apretando control te duplica ese plano inicial, así que no hay problema. Yo lo que voy a hacer es por afuera. Vamos a darle de 0.15. A esto vamos a agruparlo, menos la puerta. Entonces tengo esto y tengo la puerta. Eso de agrupar a mí me sirve mucho para separar objetos, separar geometría. A veces si tengo caras, que yo solamente quiero una cara mover, la agrupo, la muevo, y así no, no distorsiono, no, no cambio la geometría anterior, no se pega objetos a otros. Mm. Ya, tenemos esta pieza. A esto le vamos a dar un grosor. 0.5 para el grosor de la puerta, ok esto vamos a agruparlo está bien ahí ah, necesitamos la foto de la puerta esta foto al parecer esto sería más grueso es lo que ella dijo <risa> a ver eh ya podemos, podemos sacarlo esto un poco más así. Por si acaso estas son las consecuencias de ver mucho The Office. Esas bromas de ella. That's what she said. Saludos igual de Cochabamba Bolivia, dice Luis Miguel. Muchísimas gracias. Israel... Almeida nos dice, hazlo en Revit, bro. En Revit tardaría 10.000 años solamente en hacer el techo, creo. <risa> es que para hacer mm, ciertas piezas, como este techo también, esto hemos hecho en dos pasos. Hemos hecho una pieza curva, hemos puesto follow me, luego lo hemos intersectado con el muro. Así de simple. En Revit tienes que estarle dando mm, demasiados 
datos, pero eso también te sirve porque es un programa BIM, ¿no? Entonces con el BIM eh, tienes el building, ¿qué es? Building, ya me olvidó. Creo que son, bueno, Building Identification Measurements o algo por ahí. No, 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 estoy mal. Bing, bing. Building Information Modeling. Entonces tienes toda la información del modelo en Revit, todos los datos, entonces puedes sacar todo mucho más específico, pero ahora ya en SketchUp le están dando eso, BIM, el, el tema del BIM, para poder modelar con todas esas especificaciones. Así que poco a poco ya vamos a poder hacer esto con SketchUp. Han dado ya algunos pasos. Eh, y hay algunos arquitectos, incluso en unos workshops que han hecho de, de SketchUp, han mostrado cómo hay algunos arquitectos que utilizan el BIM de SketchUp, que claro que no es tan limpio, ellos han tenido que crear sus plantillas, pero pueden lograr cosas muy buenas y rápidas. Eh, pero bueno, por este lado vamos a continuar haciendo esta nuestra pieza. A ver, ¿dónde está el punto medio? Necesito el punto medio de esto, ahí. Desde aquí nos vamos a trazar el... Vamos a hacer esto, esta piecita. Mm. A ver, tengo dos ideas de cómo hacer esto. Les quiero una perspectiva de esa puerta. Simpsons Door, aquí está. Ya, es como un... ¿Qué se llama esto? ¿Como un cuervo? No, no es cuervo. Como un pajarito. Como un pico. Y el pico está agarrando lo que golpeas. Aquí está. Esto. Solo que no hay vista en perspectiva. Necesito de lateral. Nada más de lateral. Está en, dis en Discord en Reddit. Mm. A ver. Eh... Aquí está. Ya. Esto. Esto es lo que necesitábamos. Pero es raro, en algunos dibujos aparece bien, en otros aparece otra clase. Ah, <risas> Ay, Homero. Eh, ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en SketchUp? Tu callo dice, eh, SketchUp voy trabajando casi, ¿cuántos años ya? Más de 8 años, 9 años, desde que estaba en la universidad. A ver, uh, vamos a hacer, ya, haremos, haremos esto de una vez, ya. vamos a hacer push-pull, vamos a escalar esto primero para darle una pequeña inclinación de acá. Mm, a ver, vamos a hacer esto, a ver, esperen, esperen, esperen. Eh, más bien saluditos a Luis Miguel Carlos Bretón. Eh, Roy dice, al parecer Revit no es ideal para modelar Sí, es más que todo para hacer Si ya tienes algún modelo o alguna idea hecha Es más fácil hacerla ya después en Revit Pero si quieres hacer desde cero algo Es más fácil creo en SketchUp Ya, vamos a darle aquí Van a ver esto Vamos a darle aquí un arco ¿sí? Y este arco vamos a agarrarlo con esta, este círculo Vamos a utilizar Follow Me Ahí y borramos el resto. ¿Para qué hemos hecho eso? Es para hacer esta piecita. Sí, esto me gusta más. Me gusta más así. Podemos igual este escalar un poco si es que queremos. Ya, desde acá, ¿qué necesitamos? Como esto está en GIF, no puedo ver bien. Así que voy a ver poco a poco. <risa> Vamos a quitarle esto un poco su suavidad. Ahí. Ya, ahora sí, tenemos línea media. Porque ya hemos quitado el círculo, ahora ya no es un círculo. Vamos a agrupar. Vamos a ponernos aquí. Un... Vamos a cambiar. Creo que seguimos en metros, ¿no? Vamos a cambiar esto de metros. Preferencias, mm. no, no está en preferencias, no estaba información de modelo, perdón. Ventana, información de modelo, aquí está. Pon unidades, longitud, vamos a poner en centímetros. Esto es más fácil para hacer detalles. Vamos a ir acá, por ahí. Esto podemos hacer una extrusión simple. Y 
acá. A ver, a ver. Estoy pensando de dos formas. Una es esta. Vamos a tener que usar plugins, amigos. Porque para hacer esa forma, sí se necesita plugins. Lamentablemente. Bueno, creo que se debería usar plugins. Pero... Sí, vamos a usar plugins de una vez. Vamos a usar Curvy Loft. Curvy Loft es una herramienta o un plugin que pueden buscarlo acá. Si se van a Ventana, Extension Warehouse. El Extension Warehouse son todas las extensiones o plugins que tiene SketchUp. Aquí pueden poner Curvy Loft. Si no, si no les sale acá, como aquí podemos ver, eh, se van a la página de SketchUcation o buscan Curvy Loft SketchUp. Y el primer link, aquí que es SketchUcation, de aquí lo pueden descargar. Este plugin es muy bueno, van a necesitar tal vez alguna herramienta extra que aquí nos dice, necesitan tener Libfredo 6, o 6 versión 8.1, necesitan descargarlos y que hacen clic también ahí, les va a abrir otra ventana y aquí pueden descargarlos. Necesitan registrarse a Sketchucation, yo me he registrado, así que tengo mi cuenta, eso es por... No sé qué problemas ha habido de Google que han dejado algunas contraseñas. <risa> Pero listo. Entonces entramos acá a Sketchucation. Tienen su cuenta. Pueden poner descargar. Primero descargan Libfredo. Y luego descargan Curvy Loft. Vamos a necesitar Curvy Loft para poder hacer esta forma. Porque creo que es la forma más fácil o más rápida que vamos a hacer. Paso 1. ¿Qué necesitamos hacer? Primero necesitamos tener una semi eh, una media esfera para la media esfera yo voy a usar esto un círculo primero a este círculo lo rotamos 90 grados a ver, hacia acá en el eje rojo 90 grados vamos a usar solamente la línea así que agarramos la línea usamos follow me y ponemos en nuestro plano entonces nos va a formar una esfera de esta esfera solamente vamos a usar la media esfera. Así que podemos agarrar esto, agrupar, rotar 90. Y ya tenemos media esfera. Ya, en base a esta media esfera, vamos a agarrar, vamos a hacer este plano. Este plano. Vamos a cortarlo, vamos a pegarlo afuera. Ya, ¿por qué? Porque necesitamos la media esfera, pero necesitamos solamente este plano interno. Y vamos a... Creo que va a funcionar bien esto así. Ya, vamos a moverlo un poco más a la derecha. Eje verde para rotar esto 90 grados. Vamos a escalarlo. Aquí. Entonces, algo importante, vamos a tener que alinearlos punto medio con punto medio. En el eje rojo. Para que estén rectos. Y desde aquí vamos a agarrar un arco. El punto medio, ahí está. Vamos a agarrar y vamos a crear un arco. Así. Esta pieza podríamos bajarlo incluso un poco más. Y podríamos escalarlo un poco más si queremos. Lo que necesitamos es que este arco llegue hasta ahí. Así, creo que ya está bien. Ahora entonces, eh, solamente necesitamos... Dos planos y una línea para poder utilizar Curvy Loft. Vamos a grabar antes, por si acaso. Y aquí tenemos una herramienta que nos dice Curvy Loft, Loft along, eh, along Path. Lo que esto nos dice es que aquí nos muestra igual unas figuritas. Entonces aquí aparece un cuadrado y un redondo y una línea. Esto nos está diciendo que necesitamos dos planos y una línea para formar la geometría. Así que aquí tenemos un plano, tenemos otro plano. Vamos a invertir por si sí las dudas. Y vamos a utilizar Curvy Loft, el botón del medio, que es Loft Along Path. Al apretar ese botón, nos va a generar geometría. Y esta geometría nosotros podemos elegir si queremos que sea un poco más recta, que sea más curva, que sea más abombada. Entonces lo que necesitamos creo que es esta. Algo así. Pero esta pieza necesitamos que venga... No, creo que está bien ahí, ¿no? Sí, porque aquí viene el aro para golpear. 
Eh, entonces, ¿para qué necesitamos este medio círculo? Es para completar toda la forma. Y que todo esto esté bien. Entonces, estas dos piezas ya las podemos extruir. Aunque de acá hay algo que no me gusta mucho de esto. Creo que es por el ángulo de esta de esta pieza. Entonces vamos, vamos igual a seguir rayando. Podemos seguir haciendo más pruebas. De aquí voy a rayar primero una línea horizontal. Y desde ahí recién voy a tomar el arco. Ahí. Estas, estos borramos, estas tres. Sí, ahí está mejor. Va, va a llegar más recto. Como ven. Y le ponemos la otra. Ahí está mejor. Uf, esta está mejor. Vamos a ponerlo ahí. Ahí está mucho mejor. ¿Ven? Más continuo todo. Y estas dos piezas ya las podemos explotar. Y como hemos iniciado de este círculo que era este círculo, entonces todas las líneas van a conectar, todas estas líneas van a conectar con estas otras, así que explotamos ambos y todo va a estar bien soldado esto podemos ocultarlo, podemos poner ocultar y listo ya tenemos todo el objeto agrupamos vamos a mover el medio hasta el medio de acá vamos a bajar mover un poco esto ya va a ser solamente ir alineando, ¿no? Así que primero podemos agarrar, alinear esto ahí. Así. Esto ya borramos. Ya tenemos esta pieza, igual podemos suavizarla nuevamente. Para que esté mejor. Podemos incluso ingresarla toda la pieza. Ahí está bien. Y aquí podemos completar esta base para que este objeto sea sólido. Lo logramos. Y este es un objeto sólido. Entonces, como es un objeto sólido, podemos agarrar estas tres piezas que son sólidas. Sólido, sólido, sólido. Y podríamos juntarlas si es que queremos. Podemos agarrar. A ver, vamos a moverlas más acá. Podemos agarrar y unirlas todas juntas con revestimiento. Entonces ahí ya tenemos todo un objeto sólido. Toda la pieza está junta. Entonces este es un objeto. Pero nosotros queremos mantener todavía las, separa bueno, las piezas separadas. Si es que necesitamos hacer algún tipo de, de animación, podríamos hacer así. Que están golpeando, ¿no? Ah, no, no, no es esa parte, creo, la que golpean, es esta. Pero igual necesitamos hacer una, un aro acá. Así que para el aro vamos a... A ver en qué eje. Eje verde. Uh, creo que por aquí. Así. Ahí. Vamos a hacernos un círculo. Esto preferiría, la verdad, venir un poco más atrás. Voy a mover las 200. Escalarlo dos veces. Y recién utilizar follow me. ¿Por qué? Porque a veces cuando son escalas muy pequeñas, SketchUp tiene problemas y no genera geometría, entonces te empieza a generar piezas medio entrecortadas. Así que lo mejor es hacer este, esta pieza escalado dos veces, ¿no? Entonces tengo que escalar 0.50, lo agrupo, borro todo lo demás y la coloco donde estaba. 200. Aquí y ahí. Necesitamos poner punto medio con punto medio. Ahí está mejor. Y si queremos, podemos incluso, como les decía, recortar o sustraer pieza de uno con pieza del otro para que tenga ese agujero. Eh, vamos a hacerlo un poco más grande, tal vez. Vamos a hacerle un poco más grande. Ahí. Ahí. Entonces tenemos una pieza, tenemos la subtracción o la pieza cortada. Y esta podríamos, si queremos, nosotros agarrar y empezar. A... Pero ahí está. La puertita de los Simpson. Y si queremos también podemos agarrar todo. Si necesitamos que sea más grande, la ensanchamos o la hacemos más grande. 
dependiendo de lo que querramos hacer. ¿no? Espero que hayan entendido bien todo eso. Si es que no han entendido alguna parte, me avisan. Si es que necesitamos cambiar alguna de estas piezas, igual me dicen. A ver, ahora sí, vamos a hacer la parte de la puerta del... ¿Qué se llama? La perilla. Esto va a ser de 10 centímetros por 25. Le vamos a dar un espesor. Acá, a ver qué podemos hacer. Es solamente una perilla. Es fácil, creo esto. Aquí vamos a tener desde el punto medio. Punto medio. Punto medio. A ver, punto medio. <risa> vamos a poner punto medio aquí, afuera. Hacemos esto. Acá vamos a trazar una línea en base a esta línea. No. En base a... Esta. ¿Será así? A ver. ¿Así? No, 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 no. Viene creo más a la izquierda. Sí, así está mejor. <risa> Vamos a hacer la abertura de la llave. Como esto es más caricaturesco, ¿no? puede funcionar así. ¿no? Ahora sí, necesitamos una esfera. Entonces podemos agarrar esta semiesfera que teníamos antes. La pegamos acá. Escala menos uno. La unimos. La agrupamos y la ponemos hasta aquí. Es por eso a mí me gusta trabajar con estas piezas todavía separadas o todavía como grupos para poder agarrar y hacer esto. Si es que tengo alguna pieza que quiero duplicar o necesito, ¿qué se llama? Volver a reutilizar. Ahí está mejor. Esto tiene que ser más grande. Ahí. Cielos, qué macizo. Cielos, qué macizo. Muchísimas gracias por compartir la transmisión, Frank Campos. Estás macizo, Frank. <ríe> Muchísimas gracias. Ahora sí podemos agarrar esta pieza, vamos a agruparla. Vamos a generar el componente que se va a llamar perilla. Y esta perilla la vamos a poner al otro lado. Escala menos uno. La colocamos aquí. Y listo. Mm, estaba pensando algo de que tal vez podemos mantener este plano. Vamos a hacerle un push-pull pequeño hasta acá. Invertir mejor. Push-pull ahí. Y lo pintamos de negro. Para que parezca que está con la abertura. Cuando en realidad no hay abertura. <risa> a veces es mejor hacer eso. Sí. Entonces ahí parece que está abierto. Que, que hay... Algo donde poner esta llave. Esto creo que está muy grande, así que lo vamos a hacer un poco más pequeñín. Primero en el eje X. ¿Cuánto? A ver. 0.85. En el eje Y es 0.85. Ahora está mejor. Y la puerta. Ah, ya vamos a traer la, la imagen de la puerta para poder colorearla mejor. Acá. ¿Sí? Epa, miren cómo ha quedado, ha quedado casi, casi igual. Eh, vamos a pintar entonces esta pieza. Vamos a colocar cualquier color, no importa. Dentro del grupo mejor. <ríe> Siempre es mejor pintar las, la geometría y no el grupo. Porque tienes más herramientas. Y acá, ya que hemos pintado esto, vamos a la casita. Aquí tenemos este color, editamos y aceptamos o editamos con usar color de pantalla. Entonces ahí podemos tomar este color. Está bien. Ahora todas estas piezas tienen que tener un color medio púrpura. Vamos a agarrar y vamos a pintarles de cualquier color. No importa el color. Después vamos a poder tomar con el cuentagotas el color que necesitamos. Así que voy a pintar con este. Acá. 
Aprieto Shift, por si acaso, para pintar toda la pieza. Entonces aquí puedo apretar Shift así. O entrar a los grupos, Shift. Entrar al grupo, Shift. Es para pintar todo lo que esté de ese color blanco. Ahora sí, vamos a la casita. El color rojo, edición. Usa el color. Ese colorcito. Ahí está la puerta. Sí, qué linda, por Dios. Hay puertita. Ah, vamos a volver esto hasta 200. Y ahí tenemos la puerta de los Simpsons. Vamos a pintar igual las... Sí, pintaremos de una vez todo el exterior. El interior lo vamos a hacer creo, en el próximo workshop. Porque cuando vamos ya es casi una hora y 45. Así que vamos a hacer en el otro workshop ya varias partes del interior. Necesitamos tomar este color. Ahí. El muro igual podemos pintarlo. Mm, muros exterior. Pintaremos solamente el exterior por si acaso. ¿no? Voy a pintar de... Mm. Ah, pintaremos con este. Así. Así. Acá igual. Tum, tum. Run, run. Run, 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 run. A ver. Esto aquí. Como les digo, no importa el color. Al final después podemos tomar el color que realmente es. Y nuestra losa. Pintamos solamente los bordes. Y a ver, vamos a poner control H para ver bien. Está bien. Y ahora sí, vamos a tomar el color de esta pared. Eh, ahora sí podemos agarrar y pintar estas piezas del mismo color que está la puerta. Vamos a la casita. Y pintamos. Pintamos esto. Pintamos esto. Y como les decía, hay la mayor facilidad a que... En vez de estar pintando todo, 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 vamos a pintar uno de los componentes y se está pintando todos los demás componentes. Así que lo mismo estamos haciendo acá. Vamos a agarrar estas piezas, vamos a pintar. Y vamos a pintar la parte de adentro de estos, de estos muros con café. Acá. Porque creo que eso también le va a dar el efecto o el toque. Así que vamos a ocultar todo lo demás, vamos a pintarle... Creo que podríamos agarrar y hacer esto. Mm, apretar Shift. Pintar todo. Café. Y quitar el color con el material predeterminado a todas las partes interiores. Y al techo. Así es más fácil para pintar todos los interiores, ¿no? Todos los recovecos. Y despintamos lo que no necesitamos. Sí, creo que es más fácil así. Eh, ¿Qué nos falta? Ah, nos faltaba... Esto. Ya. Tú. ¿Qué color eres? Ah, es el mismo color. Es este color. Solo que aquí tiene como unas piedritas. Haremos las piedritas. Vamos a hacer unas piedritas aquí. O unas piedritas. No son piedritas, son ladrillos. <risa> Estos ladrillos. Entonces es uno pequeño. Al medio, ahí. <risa> Esto vamos a poner como uno. Eh, muchísimas gracias, bien, a Conejo, a nuestro amigo Conejo, que está ahí en la transmisión. Cielos, qué macizo. Gracias por compartir. Esto vamos a reducir hasta aquí. Vamos a unir estas dos piezas. Vamos a copiarles hacia abajo. Vamos a moverles un poco, nada más. Solamente un centímetro. Y de aquí la vamos a extruir hasta acá. 20. Así, ¿qué dicen? Son dos. Entonces, eh, estos dos un poco más abajo. Por ahí. Por ahí. Y luego aquí tenemos tres. Entonces, esta pieza la ponemos hasta arriba. Un centímetro que baje. ¿Y estas qué color tienen? Tienen un color medio naranjita. Oh, ups, 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 control Z. 
No hemos hecho componentes. Le llamaremos un componente nomás. Mm, comp1. Comp2. Ya. Mm, esto ahora recién vamos a poder agarrar y duplicar. Es que esto es para no estar perdiendo el tiempo en pintar uno por uno. No, un centímetro hacia abajo. Ahí está. Ahora sí podemos pintar todo de una vez. Mm, naranja. Esto es también naranja. Lo que es este naranja, así que... Voy a hacer esto. Voy a minimizar SketchUp. Ahí. Este es un pequeño truquito que hago para no estar mandando cosas a los costados. Ya, como toma cualquier cosa de la pantalla, va a tomar cualquier cosa. Incluso iconos, tu pantalla, tu fondo de pantalla, cualquier cosa va a tomar esto. ¿ya? Así que voy a tomar esto como referencia esta imagen o este color. Vamos a entrar acá. Seleccionar, sí. Pantalla. Esto. Ya, creo que sí está. Creo que le hemos dado casi el color. A ver, con este. Esta. Creo que era más claro. Está mejor. Sí, está mejor ahí. Ya, ahora el techo. Para el techo vamos a agarrar y vamos a pintarle un color café igual. Creo que el mismo color café le podemos dar. Eh, todo este techo café. Todo este techo café. Y estas partes que son un poco más plomas, le daremos un color medio plomo. Solo que no es tan oscuro, ¿no? Sí, no es tan oscuro, es un poco más claro. Algo por ahí. Creo que también el color eh, varía mucho en la, en la forma en la que las sombras le pueden estar dando a esta pieza. Pero ya, está bien. Acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a agarrar el color café. Vamos a pintar con Shift. Y vamos a despintar las piezas que no queremos que estén pintadas. Como estas. Los muros. Y sí, nada más. Es como cuando te dicen qué tan malo es esta persona. Y tú le dices, es más fácil decir lo bueno que lo malo, o es más fácil decir lo malo que lo bueno. Entonces es lo mismo que estamos haciendo aquí el pintar. <ríe> es más fácil pintar, despintar todos los muros que estar pintando uno por uno estas ventanas. Entonces por eso agarramos y pintamos todo de una vez y despintamos las cosas que no queremos. Ahí está, la casita. Ya vamos a mover estas piezas un poco más atrás. Ah, nos falta la puerta. Esta puerta que está en tres secciones. Vamos a guardar antes por si las dudas. Eh, esto yo tengo como una pequeña trampita. Y les voy a decir cuál. Es que agarro primero, hago un grupo. Copio tres veces, no importa el tamaño. Agarro las tres piezas y las escalo hacia arriba. Esto para tener ya la medida exacta. Borro las demás, recién hago componente esta. Eh, puerta, garage y ahora sí puedo agarrar esta pieza subirla hasta ahí vamos a moverla un poco más adelante ¿Sí? mm, ¿esto de qué color es? creo que es el mismo color de de esto, ¿no? ahora sí, a esto le podemos agarrar podemos subir esto un poco más esto es solamente para darle el detalle. Por si acaso esto lo estoy haciendo solamente para que se vea las pequeñas sombras y hendiduras de la puerta. Nada más. Eh, acá vamos a pintar esto café. Este café. Y le tenemos que dar su manubrio. No es manubrio que se llama esto. <ríe> no me acuerdo. Uh, perdón, ¿qué decía? Yo no entendí cómo es que se hace para tener mascota y poder llevar más cosas porque se nos llena todo y luego tengo que dejar grasa y ver ¿qué está este Dennis? Mira, está, está hablando de Don't Starve ¿Qué? a ver 
Esto no es de Don't Starve, esto es SketchUp. No, pero está bien. Eh, cuando tienes backpack en Don't Starve, eh, puedes llevar todo, ¿no? Y si tienes tu muñequito, tu muñequito solamente te da cuando agarras una cosita con un ojo, un palito con un ojo. Entonces recién te sigue un amigo. <risa> Espero este Denis. <risa> ya vamos a jugar Don't Starve. Algún rato de estos, no sé cuándo, pero vamos a jugar. Hernán nos dice, hola Pablo, ¿qué manera de hacer workshop? No termino uno y ya te metiste como 10 más. <risa> no, gracias. Eh, sí, es que hay que, que hay que generar contenido. Y a veces me salen varias ideas en un mismo día. Entonces tengo que hacerlo. No puedo quedar parado sin hacer nada, ¿no? A 50 por 10 le ponemos esto. 50 por 10. Este Hernán es un caso <risa> Gracias más bien Hernán por estar aquí en la transmisión Hernán es un capo de los capos Que siempre está en las transmisiones viendo y acompañándonos ¿Cuánto le damos acá? ¿Dos? ¿Y bajamos esto? Creo que sí Haremos así Esta pieza la pintamos de morado Y mira cómo te está quedando la casa de los Simpsons. Un poquito más claro. Sí, en este techo nada más vamos a... Después yo creo que le podemos poner esta te... este tipo de textura de tejas. Um, ¿sí? Podríamos hacer este paso más. ¿Nos queda tiempo? Todavía nos queda un poco más de tiempo para las dos horas. Está bien, le haremos el paso. Este pasito, el pasito tum tum. Uh, 500, 500, 5000. 5000 centímetros. <ríe> y aquí guardamos. Y vamos a hacer esta pieza. ¿De cuánto? 150 por 65. Está bien. Mm, vamos a mover esta. 50, Epa, no, 5000 creo que, ¿eh? ¿cuánto? Sí, 5000. Es que estamos trabajando, como estamos trabajando en centímetros, vamos a cambiar otra vez a metros. Ya hemos terminado con ese de, del detalle, entonces volveremos a metros. Ahí, hacemos esto. Eh, ¿Qué más necesitamos? Esto es más grueso, más, más grueso, no es más grueso, es más ancho o más elevado. Hacia acá. Punto 15 más. Mm, y parecería que se eleva un poco más. Ah, ya sé. Es por el pasto. Le pondremos 0.10 extra. Así que desde aquí... Podemos hacer que este piso... Venga más abajo. Así. Sí, me gusta más. Mmm... Ya, a todo esto vamos a pintarle el mismo color que hemos pintado a las... A nuestras... ¿Qué se llama? Nuestros detalles de la puerta. Y ahora sí nos toca hacer este sector. ¿Cómo viene? Ya. De aquí primero... 5 metros, haremos 5 metros, 5 metros, 5 metros. Así. Aquí agrupamos. Desde aquí necesitamos uh, a un metro. Pondremos un metro, que sea un metro. Esto le vamos a dar que sea 1.20. ¿Cuánto está esto? Necesitamos 1.20 igual. 1.20. Así que le vamos a poner 1.20 al medio. Desde aquí vamos a rayarnos líneas. Todo esto como guías nada más, ¿no? Es para tener esto. Y ahora sí, ya podemos darnos esta curva. Entonces, para estas curvas, primero desde acá hasta aquí. Podríamos usar esta misma como offset, pero no nos va a dar. Tendríamos que hacer algo así. A ver. ¿A cuánto? ¿A cuánto? 80. 
está bien, 80. ¿Sí? Sí. Queda, queda. Esto tal vez tiene que ser más atrás. No, no me parece que sea tan adelante. Creo que es más cerrado. A 0.40 le ponemos, así. Mm, esto viene hasta acá. ¡Epa! <ríe> Ahí estamos solos. Vamos a borrar todo lo demás. Invertimos. Ahora sí. ¿Así? No, este color, este, esto es lo que no me está gustando. Que este color tiene que ser más claro. Así que le vamos a poner un color más claro. Este. Hmm. Sí, así me gusta más. Sí, así me gusta más. Ah, de acá vamos a trazarnos una línea hasta acá. Vamos a poner todo eso así. Vamos a hacer igual que en la imagen, ya. Igualito, 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 igualito. De acá recta hasta atrás. Ya, ahora sí, vamos a agarrar todas estas piezas. Hasta atrás. Explotamos, explotamos, solo agarramos el pasto, vamos a cortarlo, borramos el resto, borramos esto, pegamos y lo vamos a agrupar. Como ven me gusta borrar piezas de todo lado y agarrar referencias también de todo lado. Ahora sí, esto podemos pintarlo como pasto, solo que necesitamos este pasto, ¿no? Atraeremos esta imagen de una vez. Ya, necesitamos este verde que sea el mismo color de este verde. Eh, necesitamos que todo esto tenga una cierta elevación. Así. Y necesitamos que estos vidrios sean de este color de vidrios. Así que vamos a elegir el vidrio. Vamos a elegir este color de vidrios. No, no me gusta. Mm, ahí me gusta más. ¿Qué dicen? ¿Está así? <risa> vamos a guardar. Sí, creo que eso va a ser por el día de hoy. Tenemos toda la vista, todo el ambiente. Nos faltaría esta puerta y hacer las puertas detrás más, ¿no? Las puertas, las puertas interiores, pero por lo demás está todo correcto. Geometría oculta. Vamos a guardar, vamos a borrar todo lo demás. Y vamos a ponerle las vistas para que todo quede más lindo, así. Eh, sin suelo fondo blanco fondo blanco queda mejor le quitamos las, los ejes y le vamos a poner sombra Yepa. Eh, creo que el ángulo no me está dando bien tipo de sombra le puede dar bien. ¿Sí? Mm, ahí queda mejor. Ah, ya sé. Vamos a ponerle los estilos perfiles. Aunque estas tres podríamos unir. Esta, esta. Así. Ah, se ve bonito. Hemos tenido que unir, pero las, 
Las paredes con la losa <ríe> solamente es para mostrar, ¿no? Voy a poner control Z después para todo. <ríe> Pero ahí está. Y si vemos el interior, tenemos todo el interior también. La puertita con todos los detalles. Y estas piecitas también. <ríe> sí, se ve bien. Me gusta. ¿Qué dicen? Le dan el, el like o no le dan el like. <ríe> Está bien, ¿no? Bueno, entonces ahí terminamos el workshop del día de hoy. En el próximo workshop yo creo que vamos a estar haciendo... Vamos a rellenar un poco más de los espacios para que sea más bonito. Eh, vamos a hacer el interior. Y eso sería por el workshop de hoy nos vemos entonces el viernes creo que va a ser el otro workshop estamos haciendo los workshops lunes, miércoles y viernes así que el viernes a las eh, 4 pm eh, hora Perú, México y Colombia eh, hora boliviana 5 pm eh, vamos a estar continuando haciendo estos este, esta casita de los Simpsons que me está gustando está, está bonita, está quedando bien Así que bueno, nos vemos entonces para la próxima. Chau chau. Espero que se cuiden, estén todos sanos y estén todos felices y bien.